हमारा बेटा लास्ट टाइम हम किंगडम मॉन्ड्रा में यू बैक्टीरिया की हमने बैक्टीरिया की मेन प्रोसेस की थी जितनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उसमें एक सियानो बैक्टीरिया भी है ठीक है तो हम उसकी बात करेंगे एक हमने किया था बेटा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इफ यू रिमेम्बर किया है ना हमने बोला करो यस और नो और अपनी जो जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन करो ठीक है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वहां पे लिखना नीचे कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ वेरियस मिनरल सच एस नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर आयरन एटसेट्रा ठीक है जी तो नेक्स्ट ग्रुप वैसे मैंने इन जनरल बता भी दिया था बट स्टिल नेक्स्ट इज सियानो बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एलगी और बीजी बेटे दीज आर एलगी बट वाई दे आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम मोनरा एलगी है तो किंगडम मोनरा बैक्टीरिया में क्यों इंक्लूड किया गया शिवांशी मैम बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है दीज आर एलगी बट ड्यू टू प्रोक्रियोटिक सेल स्ट्रक्चर दीज आर placed in kingdom monera kyunki cell structure prokaryotic tha isliye monera mein rakha gaya kya features hai all aquatic theek hai secrete mucilage स्टिकी होते हैं सिक्रीट म्यूसिलेज अराउंड कोलोनियल एंड फॉर्म वॉटर ब्लूम्स वॉटर ब्लूम्स क्या है बेटा क्या आप देखते हो पानी में बहुत हरा 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 पैचेस में होता है है ना दैट आर वॉटर ब्लूम्स राइट स्थेटिकली भी अगर हम देखें तो अस्थेटिकली लुक्स अबलोक्शियस एंड दे गे बैड उडोर ठीक है वैसे भी गंदे लगते हैं ऊपर से इतनी स्मेल आती है तो वॉटर ब्लूम्स आर नॉट गुड उसके बाद दे मे बी हैबिट क्या है हैबिटेट तो मैंने बता दिया एक में ठीक है हैबिट क्या है दे मे बी यूनिक सेलुलर और दे मे बी फिलामेंट यूनिसेलुलर जो है मेनी फॉर्म्स है बट चलो अभी हम फिलामेंट की बात करते हैं फिलामेंट्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्राइकोम जो थ्रेड्स है वो कैसे रखते हैं ट्राइकोम्स की तरह फॉर एग्जाम्पल ये 
ये क्या है दिस इज नो स्टॉक नो स्टॉक में ये थिक बोल्ड सेल्स है और ये जो बड़े सेल्स है दीज आर थिक बोल्ड सेल्स ये जो है दीज आर थिन बोल्ड ग्रीन वेजिटेटिव सेल विच कैन डिवाइड एंड फोटोसिंथेसाइज जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो डिवाइड भी कर सकते हैं ठीक है और इसके साथ ये जो सेल्स है These are called as heterosis. These are heterosis. Heterosis to है thick walled है नॉन ग्रीन है नो फोटोसिंथेसिस, नो डिवीजन बट क्या करेंगे ये फंक्शन क्या है चार डाल के हेल्प सिंह nitrogen fixation they convert nitrogen into ammonia theek hai hum karenge nitrogen fixation baad mein but helps in nitrogen fixation to so, ye cells photosynthesis ke liye co2 fixation ke liye aur ye nitrogen fixation ke liye so vga Having two types of cells, such as vegetative cell and heterosis. So, इनको क्या बोलते हैं These are called as हेट्रोसिस्टस ब्लू ग्रीन एंटी दीज आर हेट्रोसिस्टस ब्लू ग्रीन एंटी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है एक है नॉस्टॉक दूसरा है एनाबीना एक है ओलोसाइना so this is heterocystis blue green algae yahan pe likho as these alga helps in nitrogen fixation helps in nitrogen fixation therefore therefore these are used as these are used as bio fertilizers bio fertilizers okay 
they add nitrogen, fixed nitrogen to the soil or soil में से फिर plants ले लें। ठीक है जी? तो next है the algae having one type of cell, the algae या blue green algae, the BGA having only vegetative cell are called as are called as homocystis blue green algae homocystis blue green algae example hai beta spirulina This is और ये याद रखना है कि इट इज द richest source of protein. The richest source of protein. It is used as it is spirulina. Atiba hum spirulina ki baat kar rahe hai. It is a type of blue green algae. Ati yaha se likhna shuru karo. Spirulina is the richest source of protein. And its dry powder. And its dry powder is used as nutrient supplement. Its dry powder is used as nutrient supplement. Next point, we have it Blue green algae do not have flagella. Blue green algae do not have any flagella at any stage of life cycle. At any stage of life cycle. They are gram negative. They are gram negative as they have as they have more than one layer of cell wall as they have more than one layer of cell wall. Next step. All blue-green algae are photosynthetic. All blue-green algae are photoautotrophic ya photosynthetic. They bear they bear chromatophores a disc like structure. They bear ये क्या है? Chromatophores. They bear chromatophores a disc like structure. Which bears 
photosynthetic pigments. And phycobilisomes on their surface. Phycobilisomes on their surface. Photosynthetic pigment. Consabita chlorophyll A. Uske baad phycobilisomes mene photosynthesis mein bhi aapko bataya tha. They have phycocyanin blue pigment hai. they bear phycocyanin a blue pigment okay chlorophyll a gives green color blue pigment gives blue color to algae and thus blue green algae. जो बेटे आपको मैंने फोटोसिंथेसिस करवाया तो वहाँ पे बताया कि क्लोरोफिल ए को हम यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। बैक्टीरिया को छोड़कर सभी में क्लोरोफिल है। तो जो बीजीए है, these are the first organisms to evolve chlorophyll A. और दूसरी बात, due to इसी के कारण ही, due to chlorophyll A, they possess या they use water as hydrogen donor. They use water as hydrogen donor. नहीं तो bacteria क्या use करते हैं? वो तो H2S भी use करते हैं. क्योंकि chlorophyll A आगे bacteria में थी bacterial chlorophyll. इसमें chlorophyll A आई. इसके कारण इन्होंने water को use करना शुरू किया. And liberate oxygen during photosynthesis. Thus perform oxygenic photosynthesis. Thus performs oxygenic, jo oxygen ko generate kare. That is called as oxygenic photosynthesis. Okay, bacteria kya kata hai? Anoxygenic. And oxygenic means do not generate oxygen. This is oxygenic. Oxy plus genic. Genic means generation of oxygen. Okay. Reserve food. It is bacteria mein likhne na glycogen. Bacteria jahan pe humne photosynthesis ki thi na. या कोई भी बैक्टीरिया जहाँ पे हमने न्यूट्रिशन की थी, वहाँ पे लिखना अगर शायद लिखवाया भी होगा, but again check कि रिजर्व फूड इन बैक्टीरिया इस ग्लाइकोजन बैक्टीरिया में लिखो, where as रिजर्व फूड इन ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा है? सियानोफाइसियन स्टार जिसको हम और क्या बोल देते हैं 
Mixopycian. Start. Cyanopycian start. Yeah. Mixopycian start. क्योंकि ये सभी के सभी एक्वेटिक है दे बियर गैस वैक्यूल ऑल ब्लू ग्रीन एलगी आर एक्वेटिक सो दे बियर गैस वैक्यूल This is genophore or nucleoid. This is a cytoplasm. These are. Oil globules or oil droplets. These are ribosomes attached with mRNA. ये भी और ये भी दोनों क्या है ठीक है ये आप लिख सकते हो सेल वॉल ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं मैंने दिखाई आपको सेल वॉल की बस पता होना चाहिए कि मोर देन वन ईयर और ये सारा दिस इज न्यूक्लियज ठीक है ये बनाना पहले लिख लो सर मैं रब नहीं करती इसको एक दो तीन पॉइंट्स और लिख लो ऑल बीजीए परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन ऑल बीजीए परफॉर्म एरोबिक Respiration. Next is reproduction. Mainly asexual. Mainly asexual reproduction. Unicellular forms reproduced by binary fission. Whereas filamentous forms reproduced by filamentous forms. Reproduced by fragmentation. Fragmentation. Or a star, dal ke blue green algae ka naam likho. Trichodes. Filamentous forms. Filamentous forms reproduced by fragmentation. Filament hai, chote chote pieces mein cut gaye. हर फिलामेंट जो है वो रीजेनरेट कर जाएगा हर फ्रेगमेंट रीजेनरेट कर जाएगा ठीक है जी फिर एक अब ब्लू ग्रीन एलगी ट्राइकोडेसमियम एरिथ्रियम सिक्रीट से रेड पिगमेंट एरिथ्रियम सिक्रीट से रेड पिगमेंट विच गिव्स रेड कलर टू वाटर Mainly found in most abundant in red sea. So red sea ka naam isi blue green algae ki wajah se pada hai. Most abundant in red sea, whose water appears red. ठीक है जी. और last आ जाते economic importance of blue green algae. Economic importance of blue green algae. So, सबसे पहले तो आ जाता है heterocystis blue green algae. 
heterocystis blue green element haan ji beta ma'am reproduction wala ek bar point repeat kar do main dobara batati hu ki jo unicellular forms hai they reproduce by binary fission and filamentous forms reproduce by fragmentation f r a g men m e n fission लास्ट आ जाता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एनर्जी तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा हेट्रोसिस्टस ब्लू ग्रीन एनर्जी हेट्रोसिस्टस ब्लू ग्रीन एनर्जी आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर second is spirulina is the rich source of protein spirulina is the rich source of protein there is oscillatoria ek aa jata hai oscillatoria ऑसिलेटोरिया फॉर्म्स ए मैश एक जाली सी बना देते हैं ऑसिलेटोरिया फॉर्म्स ए मैश इन विच मॉस्किटो लार्वा गेट्स ट्रैप्ड एंड किल्ड इन विच मॉस्किटो लार्वा गेट्स ट्रैप्ड एंड किल्ड दस यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटोबोन डिजीजेस नेक्स्ट है लिम्बिया एल वाई एम बी जी वाई ए लिम्बिया इट यील्स एंटीबायोटिक लिम्बिया यील्ड एंटीबायोटिक एंड अदर इज माइक्रोसिस्टिस अ यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एलगी सिक्रीट्स अ टॉक्सिन माइक्रोसिस्टिस Which is harmful. Blue green algae है microcystis, unicellular है और एक ये microcystin secrete करती है which is harmful to animals as well as human beings also. ठीक है जी अब ये diagram बना लो जल्दी से फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पहले डायग्राम देखो और फिर लिखेंगे मैं साथ साथ बताऊंगी जरूर पर लिखवा भी बाद में दूंगी बेटा इनमें कोई सेल वॉल नहीं है सेल वॉल नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है इसलिए माइकोप्लाज्मा अपनी शेप चेंज कर सकते नो फ्लेजेला एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ ठीक है और इनका जो जेनेटिक मटीरियल है इट इज not present in the center but it is spread 
एट द प्रेजेंट और आप क्या देख रहे हैं बेटा इसके दो एंड्स विजिबल भी है इसलिए लीनियर डीएनए है इसमें सर्कुलर डीएनए नहीं है फोटोसिंथेसिस है ही नहीं क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं है 70s राइबोसोम्स इनमें न्यूट्रिशन कैसी है सेपरोबिक या पैरासिटिक न्यूट्रिशन है दे कैन लिव इन प्रेजेंस ऑफ या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है जी तो प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स आल्सो कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स एम ओ डबल एल ई सी यू पी एस मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिविंग सेल और इसमें एग्जाम्पल आ जाती है माइकोप्लाज्मा लुडविद्याई ये सबसे छोटा सेल है then these were discovered by pasteur in cattle suffering from pleuronemonia these are volless organisms vol nahi hai thus pleomorphic pleomorphic pleo means multiple many morphic means morphological form theek hai इसलिए इनके बहुत सारे कभी लंबे हो जाते हैं कभी चौड़े हो जाते हैं कभी रेक्टेंगल है कभी सर्कुलर है कभी ओवल है कभी स्पीयर है दैट इज इसका क्या मतलब है दैट इज कैन चेंज देयर शेप ये स्टार डालना ये करेक्टर बैक्टीरिया से डिफरेंट है सेकंड है करेक्टर दैट इज देयर Yeah, they have linear DNA. Linear DNA का क्या मतलब है Whose two ends are visible? हमें पता है कहां से शुरू हुआ कहा से खत्म हुआ Another point. their dna is spread at the periphery spread hai concentrated nahi hai center mein another difference never bear flagella at any stage of life cycle another point jo nutrition hai always heterotrophic can be 
एपरोबिक मतलब या तो ये डीकम्पोजल है या फिर पैरासिटिक और पैरासिटिक रेस्पिरेशन फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव मीन्स कैन लिव इन द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो मर जाएंगे तो यहाँ पे लिख लो दे कैन लिव इन द प्रेजेंस और इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन they cause disease pleuro pneumonia in cattle they cause the disease pleuro pneumonia in cattle and sterility and sterility in human males sterility in human males बिकॉज दे कैन क्योंकि पहले मोनरा को या प्रोक्रियोट को किंगडम प्लांटी में रखा गया था और ये ऐसे प्रोक्रियोट थे जो अपनी शेप चेंज कर सकते थे तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं जोकर ऑफ किंगडम प्लांटी एज दे कैन एज दे कैन चेंज देअर शेप दस दे आर कॉल्ड एज दस दे आर कॉल्ड एज जोकर्स ऑफ किंगडम प्लांटी जोकर्स ऑफ किंगडम प्लांटी ठीक है जी तो दिस इज अबाउट माइक्रोप्लास और लास्ट आ जाता है बेटा रिकेटेशिया डिस्कवर्ड बाय होवर्ड रिकेट सेल स्ट्रक्चर प्रो करियोट दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट दैट इज क्या मतलब है ऑब्लिगेट पैरासाइट दैट इज दे आर दे कैन लिव ओनली इन साइड लिविंग ऑर्गेनिजम they live only inside living organism they are transmitted by ek se dusre mein ticks mites lice etc jo ectoparasitic hai ticks agar aapko dogs mein ho jati hai humans mein bhi ticks lagti hai पर डॉग्स का हमें ज्यादा पता है कि वो मोटे मोटे से यू नो स्ट्रक्चर्स इंसेक्ट जैसे हैं टिक्स हैं माइट्स भी ऐसे ही होती है लाइस आपको पता है हेड लाइस जुए इन सब से ये ट्रांसमिट होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में कॉज द डिजीज रॉक रॉक रॉकी माउंटेन फीवर एंड अदर इज 
typhus fever. Another is Q fever. Howard Ricketts died due to Rocky Mountain fever. Howard Ricketts died due to ye to ek general aapko ek GK ka hi part hai. Died due to Rocky Mountain fever. So this is all about your kingdom monarch. ठीक है जी अब आपने क्या करना है जरा ये देखते हैं 